Hello everyone, I am Neharika John Mehra and I am here with the new series English Grammar by Renan Martin through Hindi part 1. Renan Martin Dwara Likhi Gai English Grammar ki book hum seek rahe hai Hindi ke through aur ye hamara part 1 hai. Aap mujhe is puri series ke liye aur previous courses or lessons ke liye is link pe follow kar sakte hai. Today our topic is subject and predicate. Let's start. Before that, about me, I am a mass communication graduate, an English trainer at an academy, freelance personality development trainer and English trainer at EOP. So, what exactly is subject and predicate? First of all, let's see what subject is. It is the part which tells about the person or thing that we are speaking about. ऐसे किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर एक से ज्यादा हमारे पास व्यक्ति या वस्तु है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कहलाती है सेंटेंस का वो भाग जो है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है एक और बात हमारे सब्जेक्ट के बारे में कि जो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है दैट यूजुअली कम्स फर्स्ट बट समटाइम्स इट इज पुट आफ्टर प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है इंग्लिश के सेंटेंस में वो हमेशा सेंटेंस के शुरुआत वाले भाग में स्टार्टिंग में होता है बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो हम लेटर हमारे जो रेड एंड मार्टिन की बुक कवर कर रहे हैं लेटर पार्ट्स में हम उसे सीखेंगे बट कुछ समय हो सकता है कि आपको वाक्य के इंग्लिश के वाक्य के आखिरी भाग में सब्जेक्ट मिले बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम आपको सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में ही मिलेगा जिसके बारे में बात हो रही है एग्जांपल टॉम इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस चैनल ये चैनल का प्रोड्यूसर टॉम है यहां पे हम देख सकते हैं आसानी से कि टॉम के बारे में बात हो रही है ये एक व्यक्ति है और उसके बारे में कुछ चीज बताई जा रही कि ये प्रोड्यूसर है इस चैनल का तो टॉम हमारा सब्जेक्ट हो गया अगेन एक और एग्जांपल है हमारा हियर कम्स योर कार ये तुम्हारी ये देखो तुम्हारी कार आई या फिर ये है तुम्हारी कार यहां पे हमें स्टार्टिंग जो हो रही है सेंटेंस की वो हियर से हो रही है बट हियर uh, यहां पे हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता सब्जेक्ट होता है या तो कोई व्यक्ति या वस्तु या मे बी स्थान जिसके बारे में बात हो रही है यहां पे है कार बात जो हो रही है सेंटेंस में वो एक कार के बारे में हो रही है बट ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे हमें हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट वाले भाग में मिल रहा है बहुत बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं सो डू नॉट वरी हम आगे आने वाले लेसन्स में ये एक्सेप्शनल केसेस को भी कवर करेंगे बट फॉर नाउ सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग वाला सेंटेंस का पार्ट होता है दैट टॉक्स अबाउट अ पर्सन और अ थिंग नेक्स्ट वी हैव इज प्रेडिकेट जो बाकी का बचा हुआ वाक्य का पोर्शन होता है पार्ट होता है जो पिछला भाग होता है वो होता है प्रेडिकेट नाउ प्रेडिकेट इज द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट दिस इज द पार्ट जो कि हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा सब्जेक्ट हो गया वो व्यक्ति या वस्तु या स्थान और उससे जुड़ी हुई जो बाकी की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो वाले पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं now it is generally placed after the subject उसे हम subject के बाद में place करते हैं जैसे हमने थोड़ी देर पहले example लिया था कि Tom is the producer of this channel Tom हमारा subject हो गया अब वो क्या है उससे जुड़ी information हमें क्या मिल रही है कि वो इस channel का producer है तो ये पूरा भाग कि channel का producer है ये पूरा भाग हमारा predicate बन जाएगा वैसे ही जो सेकंड हमारा एग्जांपल था हियर कम्स द कार ये देखो कार आई यहां पे जो हियर कम्स है ये हमारा प्रेडिकेट है लेकिन एक हमारे एक्सेप्शनल एग्जांपल था जिसमें सब्जेक्ट बाद में लगता है तो हियर कम्स वाला जो पोर्शन है वो हमारा प्रेडिकेट बन जाता है तो यूजुअली आपको प्रेडिकेट अगेन 90% ऑफ द टाइम सेंटेंस के पिछले भाग में मिलेगा वो भाग जो कि सब्जेक्ट को छोड़कर होता है वो पूरा भाग प्रेडिकेट कहलाता है बट वन थिंग टू नोट इज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट 
हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस में सीखा था ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई आदेश दिया जा रहा है या विनती की जा रही है ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमारा एब्सेंट होता है मतलब सब्जेक्ट वहाँ पे हमें नहीं मिलेगा एग्जाम्पल काइंडली हेल्प कृपया मदद कीजिए अभी ये अंडरस्टूड है कि मैं ये चीज जो मेरे सामने खड़ा व्यक्ति है या अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ उसी से बोलूंगी ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है लेकिन ये कॉन्वर्सेशनल स्टेटमेंट है मतलब अगर कोई सिचुएशन है और कोई व्यक्ति वहां पे है मेरे साथ में जिससे मैं बात कर रही हूँ तभी मैं ये चीज बोलूंगी ये एक विनती है कृपया मदद कीजिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है बिकॉज एक विनती है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ मुझे यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है अगेन अगर मैं बोलती हूँ स्टैंड अप स्टैंड अप एक आदेश है इसलिए एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में काउंट किया जाता है इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है स्टैंड अप एक ऐसा सेंटेंस है जो कि अपने आप में पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगर मैं सपोज एक क्लास में जाती हूँ और क्लास में मैं सडनली ड्यू टू सम रीजन आई से स्टैंड अप अंडरस्टूड है कि मैं क्लास के बच्चों से बात कर रही हूँ एज अ ट्रेनर एज अ टीचर ये मेरा आदेश है कि खड़े हो जाओ तो यहाँ पे बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कोई भी सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि मेरी बात सामने वाले से ही हो रही है या जो लोग मैं जिन्हें देख पा रही हूँ या सुन पा रही हूँ उनके लिए ही ये कॉन्वर्सेशन है That's why there is no subject for imperative sentences. So this was about subject and predicate. Subject वाक्य का पहला वाला भाग जिसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान उसको बताते हैं और जो बात की जा रही है जो डिटेल दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस नोट कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं That was it for today's lesson. Thank you everyone. Get going. Please don't forget to rate, review and recommend.